，来来来。啊！李将军威猛啊！啊是啊，将军海量啊！干，严统领，不是我自夸呀，在大冲仔面前，我李文贵称第二，便无人敢称第一。那是那是是啊！你说那个杨素，我呸！他算什么东西？你信不信？我随时能将他给收拾了。兄弟，我以后还得仰仗李将军。在大冲仔面前多多美言几句啊！好，我当你是兄弟。来来来，先让你们快活，等下看你们怎么哭。一将营地包围，传我命令，杀入军营，活捉李文贵和其余人等。若有反抗，格杀勿论。是是束手就擒，全部带走。是是，走，是，走，快，收手，收手，收手，叫你怎样？啊，收手，你，收啊，收手，别打了，别打，走啊，快说。你嘴硬啊！杨谦、高炯，你们想找死吗？我那朝廷命官，你们敢如此对我？你既然身为朝廷命官，那就应该明白，在长安附近私自屯兵，罪同谋反。说实话，你们究竟想干什么？不干什么，我与严统领。是旧相识，得知他有事路过长安，便去一聚而已。你识相的，就快将我们放了，不然闹到大冲仔那里，我看你们有几个脑袋！严统领，我知道你是被人胁迫的，若你肯从实招来，尚可将功补过。如若不然，只有死路一条。严统领，谋逆可是大罪，我如今是给你一条活路。不说什么。周仔命令我带兵进长安潜伏，等候调遣。你胡说八道！你个混账！你个小人
陛下。陛下，我已将太子送出长安了。还顺，还顺利吗？我送太子出宫之事，无人知晓，一路上护送之人绝对可靠，请陛下放心。太好了。对了，鲁国公和杨坚那边如何了？他们已捉拿了其中一个叛军统领，并拿到了执政宇文护的供词。做得好。朕大限将至，还有最后一事要交托于你。陛下，请说。赵先生，各州将领都已在各宫门外集结了，只差李将军已西郊府兵还未到。怎回去了一夜还未归呀、啊？李文贵这个人贪功，按理说此时他应该早早就到了，怕是出了什么意外吧？那怎么办？不会是皇帝察觉我们的计划了吧？赵先生，各路府兵已经集结在皇宫之外了，可这皇宫之内的禁军却无半点动静，奇怪呀、啊！就是怕禁军反抗，所以才集结这么多府兵的。若是李文贵真的被抓，供出我们的计划，糟了！我必须立刻禀报大冢仔，请他示下是否提前行动。你让人带一队府兵先去鹿门，那里有我们的人接应，好好探查一下，看看宫中究竟是何情况。是是，走。陛下驾到。身，谢陛下。宣鲁国公觐见。参见陛下。免礼，便是他们欲图谋反吗？回禀陛下，正是。臣弟昨日接到密报，西郊有一队兵马安营扎寨，意图不轨，遂派人前去围剿，将其全部擒获。经连夜审问，二人俱已招出幕后主使，此乃公状，请陛下过目。宇文护，终于按耐不住了。陛下，宇文护大逆不道，臣恳请陛下下旨，即刻捉拿宇文护。他想逼宫，早晚会来，又何必大费周章亲自去请他？不过在此之前，朕有旨要下。
怀仁大度，海内共闻，能弘我大周，即大魏者，必此子也。时事因为，病困心乱，只能及此。朕今人死，书此怀抱。陛下，鲁国公，我大周今后便交于你了。可是陛下，嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，大虫子，大虫子，好久不来了。是啊，这不是卧病在床。大虫子。你终于来了，陛下。你匆匆忙忙将皇位传给四弟，恐怕不妥。朕似乎没问你的意见，恐怕由不得你不问了。兵负者，掌大周军权。为防万一，你速去将兵符带走，有机会交给鲁国公或尉迟将军。千万不能落入羽绒户的手中。我们这是要去哪儿啊？赵先生不是让我们来不及解释了，快去找兵符。兵符在文昌殿，对大冢仔至关重要。杨夫人，快将兵符交出来，大家也无需动手。一个乱臣贼子，朕让你站在此处与朕对话，已经是天大的恩赐。人要懂得知足，得寸进尺，只能是其罪当诛。你说我有罪，我便有罪吗？人证物证俱在，你还想抵赖？带着那么多府兵进攻，怎么是想造反吗？严统领与各州将领千里迢迢来为我祝寿，我派李文贵去西郊接他们。不想被陛下你误会。陛下，你是欲加之罪，何患无辞啊？他们都已经招供了，是你们刑讯逼供的吧？皇宫周围集结了大量府兵，不是造反又是什么？皇后被暗杀，可见禁军之无能。我派遣府兵护卫皇宫，保卫陛下，陛下却不识好人心。如今皇宫不是好好的吗？他们动皇宫的一草一木了吗？<笑>真是荒谬啊！你别忘了，你装病，犯的可是欺君之罪。陛下，我好好的站在这儿，是病愈，并非装病。不信，你可以去问问所有为我诊过病的御医。那些御医早就被你买通了。买通？那证据呢？证据？你不说，朕倒忘了。嗯、这个是陇西太守，残泥与文户，私占良田，贪污国库，钱帛无数。污蔑他是在报复我，将他贬值。好，这个是秦州、凉州刺史，残泥与文户，豢养大量府兵，图谋不轨。笑话！
你问问他们，哪个没有府兵？这可是参你收受贿赂、私卖官职；这可是参你伪造公文；还有这个，是参你私铸劣钱、谋取暴利。够了，够了！怎么，你也会害怕吗？还没完呢！这些全都是参你的罪行的。这一桩桩，一件件。罄竹难书，朕建议查明，你与文护罪大恶极。可悲呀、啊，可悲！太祖，您看到了吗？这就是我一心辅佐的陛下，他想杀我。便捏造出这么多罪证，少安主太祖之命。他若看到你如此败坏我大周江山，也容不得你。来人呐，给朕将宇文护拿下！你还想反抗？贼心不灭，等着受死吧！秦军停令。将其通通拿下！谁敢？你以为只有你能集结兵力？朕告诉你，朕才是大周的皇帝，将你贼宇文护。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，兵符，加，加落，加落，陛下。宣太医，是，我亲自去请。杨杰，跟我走。高大哥，你保护皇帝。好。嗯，鲁国公，皇帝太过劳心劳力，才会病入膏肓，恐怕神仙也救不了他。哼。<笑>天助我也！杨夫人，把兵符交出来。江龙，江龙，大郎。你，啊！不想伤你夫人，只要将病符交出来，我立刻放了他。不可以，皇帝有令，病符绝不能落入宇文护的手中。住口！杨戬，她可是你的夫人，你难道就不顾惜她的性命吗？杨素，你我好歹有袍泽之谊，你真的愿意助纣为虐，为宇文护这个奸贼卖命吗？我只为其主，谁赏识我，我就拼死效忠。杨坚，我再说一次，把兵符交出来。你记不记得我跟你说过，想当英雄并没有错，但要选择一条正道。一旦你踏上这条路，便无法回头了。近墨者黑，与恶为伍。你出卖的是自己的良知。杨大哥，你别跟他啰嗦了，道不同，不相为谋。你赶快把兵符交出来！你放了家龙，我给你们兵符。不可以，不能将兵符给他。若是落入宇文护手中，那一切就前功尽弃了。杨戬，不可
大仲裁，嗯，做得好。这一切早该回到我手中了。杨坚，这一件我是替惠儿还给你的，他的仇我迟早会跟你算，但是现在我不会杀你们。我要让你们亲眼看着皇帝咽气，亲眼看着我重掌大权。亲眼看着你们苦心经营的一切毁于一旦，生不如死的滋味我要让你们慢慢承受。走。杨素，属下在。你与各州将领、带兵在此把守，没有我的命令，任何人不得进入崇义宫，违者格杀勿论。属下遵命。传位于你，莫做无谓的牺牲。参见大虫仔，都给我出去！是是。你若想天下太平，此刻改遗诏还来得及。你想让朕传位于你，君是君，臣是臣，只有臣听君。没有君听臣，君臣，君可以变臣，臣亦可以变君。你们能坐上皇位，也是我让你们做的。但是你不能，因为你没有这个命。就因为你是太祖的儿子。而我是太祖的侄子，那又如何？这皇位，我让你做，你就乖乖的做；我让你死，你就别想活着。你是君又如何？我才是天。你没有那个天命。你只是一个永远无法继位的皇亲，命不正，言不顺。朕即使是让位于你，你也注定遗臭万年。即使你逼宫成功，也注定被天下人所耻笑。宇文侯，你以为你精心筹划了一切？朕告诉你，朱东权一直在朕的手上，权臣终究也只是臣子，朕才是天。你你看似放过，其实在朕眼中。你只是一条为我们皇家卖命的狗，贱人！
夜冒星，登上这九五之位，你不配！普天之下，众口又有。启禀大钟宰，属下一代人查遍了整个皇宫，但并未找到太子踪迹。所有地方都找过了。是，属下亲自带人搜查，绝无遗漏。太子，想必已不在宫中。皇帝刚刚宾天，太子便不知所踪。这事儿真不简单呐、啊！想我大周开国至今。从未有过，有太子，却改立他人为帝之事。此事有违祖制，皇帝一向圣明，绝不会做出如此糊涂的决定。必定是因皇帝病重，神志不清，被别有用心之人给蛊惑了。此事交由天官府彻查。若是真有人不择手段抢了本该属于太子的皇位，定将严惩不贷。此外，太子失踪，杨整身为禁军统领，却毫不知情，简直就是玩忽职守。从今日起，免去其左公伯一职，交由杨素接任。谢大钟宰。皇兄为何急着传位于我？莫非早知自己命不久矣？那太子呢？难道真的是皇帝早做打算，而将太子送走？宇文护重掌朝堂，中外军兵全尽在其手。以后想除掉他，更是难上加难。陆国公，伽罗，你怎么来了？
出什么事了？有件事情我思来想去，还是觉得应该告诉你。何事啊？其实太子是皇帝命我送走的，如今他应该已出了大周。这是为何呀、啊？就在皇帝兵天的前一日，他似乎知道自己时日无多，担心宇文护会对太子不利，故而命我将贤儿送出大周，过平凡人的生活。果真如此，皇兄是想让我应对宇文护？因为，在皇帝看来，能和宇文护对抗的，也只有你了。我。我可以吗？我拿什么跟他对抗、啊？我知道你有很多顾虑，而前路亦是艰险，所以我想再告诉你一件事，让你自己决定是否去争取皇位。你说吧。太医说，皇帝是日久操劳，心力交瘁，但我怀疑并非如此，因为我曾亲眼看到皇帝咳出的血是黑色的。黑色。皇兄，皇兄，在大德殿上我扶皇兄的时候，也发现他嘴角的血颜色不正常，但当时来不及细想。其实皇帝也有疑心，他怀疑自己是被人下了无法查验之毒，那毒害他的人，哼，除了宇文护还能有谁？我也怀疑皇后被害跟宇文护脱不了干系，如今他只手遮天，现在又找不到太子，你能否遵从遗诏？继承大位，还未可知。我将知道的都告诉你，好让你提前防备。皇兄曾提到过，当初三哥突然暴毙，他就怀疑是宇文护下的毒，这是苦无证据，所以皇兄一直小心谨慎。可没想到，倘若皇兄当真是宇文护所害，那他也太丧心病狂了。他真的下得了狠心，杀我两位哥哥吗？宇文护毒害皇帝，是因为太子年幼，即便登基，也好控制。幸好皇帝有先见之明，将太子送走。但是宇文护没有想到，皇帝会传位于你，如今他要对付的，就是你了。安伪军是先皇所设，一直打击贪腐，监察叛军，是大周的功臣。可是眼下先皇驾崩，朝中的形势，相信你们也都清楚。若是安伪军继续存在，只怕会对你们的性命造成威胁。因此，我宣布，从此刻开始，安伪军正式解散。啊，这，诸位。安伪军成立以来，我知道大家都付出了很多，这正如我们的名字一样嘛。身在暗处，付出的再多，也不被世人所知晓。所以，诸位无名英雄，从此刻开始，大家都见光了。这也是坏事中的好事啊！大家不要伤感了，今后的路还很长，都等着你们呢。高将军。杨统领，只要你们一句话，我随叫随到。我也是，随叫随到。对对对，随叫随到。随到。好，好兄弟，高将军，杨统领，那我们走了。走吧，弟兄们。高大哥，他们都走了。昨天安卫军，仿佛还是昨日之事。你看，一转眼，又全散了。哎，只希望阿勇顺利登基之后，能重组安卫军。宇文护装病迷惑世人，可是没想到，在先皇驾崩之日，他又带着兵重进朝堂。这背后的阴谋，和他所扶持的势力，确实让人感到可怕。只怕三弟登基以后，掌控朝堂的人依然是宇文护。哎呀，只要他能顺利登基，以三弟的性格和谋略，不会比宇文护差。
这些都是后话了。我只怕宇文护在三弟登基仪式上，又会搞出什么花样来。先帝驾崩，朝堂变动，形势复杂，杨家也不免深陷其中。我担心会给染房招来麻烦，所以日后染房就交由你来打理。我，不行的，不行的，杨夫人，我不行的。你行的，这些日子以来，你勤恳做事的那份用心，还有你对染房的热情，我都看在眼里。我相信你行的。谢杨夫人抬举，但是如今皇后不在了，若是你又要走，我们的染房能撑得下去吗？当然可以。还记得吗？当初皇后开设这个染房的目的，便是要让你们过上好日子。所以你们在此劳作，不是为了皇后，亦不是为了我，是为了你们自己。只要你们全力以赴，何愁染房撑不下去？好，杨夫人，我一定努力坚持下去，全力以赴。嗯，我答应你，若是有任何困难，我必定第一时间赶回来。你只管打理好这里的事，管好这里的人便可。嗯，杨夫人，以后连你也不来染房了吗？这染房没有你和皇后在，我们心里总是不安呐。是啊，杨夫人，我们舍不得你，别走啊，不要走，舍不得你啊，诸位。我自己有一些事情需要处理，所以一段时间内不能与大家一起为染房出力了。但这只是暂时的，我相信，待我再回来的时候，你们一定已将染房做得更好了，对不对？对，我们一定会把染房做得更好。放心吧，杨夫人。好了。大家都干活吧。哎，鲁国公，嘉罗，我不想登基为帝。难道是因为先前先皇被毒害一事？我就知道你能理解我，也只有你能理解我了。陆国公，我能够明白你的忧虑与恐惧，我可以理解你，但我不能支持你。为何？你若不做皇帝，难不成要将大周的江山拱手让给宇文护？我不管谁会做这个皇帝，反正我不做。好，那就让宇文护做。只不过，从今往后，这朝堂上还会死多少人，百姓还会受多少苦？你若真的可以视而不见，那你便安心退出吧。你是在激我？你明知三哥和大哥先后被宇文护毒害，你还让我做这个皇帝，连你也不管我的死活了，是不是？你并非不想做这个皇帝吧？而且你知道不得不做，所以才来寻求我这个旁人的支持，以图心安理得的不做皇帝。我没有。你以为你将皇位让给宇文护，你便能自保吗？你是太祖的正统血脉，是先皇钦定的皇位继承人，你的存在。永远都会是宇文护心头上的一根刺。你想想，以宇文护的性子，他能不拔了你这根刺吗？但你若登上了皇位，这天下人都看着，一时半刻，他也不敢叫你如何。你还有机会扳倒他。扳倒他，谈何容易？孝敏皇帝与先皇。皆是因为想要夺回王权，才会使宇文护起了杀心。你若顺从于他，他一时不会对你起歹心。你让我做个傀儡，即便我可以，但他会信我顺从于他
，他自然是不会全信。但是他懂，识时务者为俊杰。你想求活，所以顺从于他，这也是说得通的。当他在信与不信之间衡量时，便是你争取到的时间。世人都会患得患失，瞻前顾后，反而会害怕失去手中的筹码。这进退之间。便是攻心的较量，以屈求伸，忍人所不能忍，折服以获敌，蓄势以待机，方能成大事。